Welcome students. In this video, we learn about the logical instructions of 8086 microprocessor. Logical instructions like AND instruction, OR instruction, NOT instruction, XOR instruction, uh, as well as SHIFT and ROTATE instructions also. Let's see AND instruction and is a logical AND instruction. This instruction bit by bit ends the source of trend that may be an immediate register or a memory location to the destination of trend that may be a register or a memory location. मुझे end instruction में देखा है ये अब हम bit by bit end operation perform करना रहो। मुझे suppose एक हद example असे वो eight bit ची value असे one zero 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 one 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 four times one and one zero zero अशी जर वैल्यू असेल तर त्याला आपल्याला एंड ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल तर सेकंड व्हॅल्यू चाही म्हणजे सोर्स व्हॅल्यू एंड डेस्टिनेशन व्हॅल्यू दोघांच्या ही बिट बाय बिट आपण एंड ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत जसं लॉजिकल एंड आहे त्या पद्धतीने आपण हे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत मग सोर्स ऑपरेंट मध्ये रजिस्टर असेल किंवा इमीडिएट रजिस्टर असेल किंवा मेमरी लोकेशन असेल तसेच डेस्टिनेशन ऑपरेंट मध्ये काय असेल रजिस्टर किंवा मेमरी लोकेशन असेल आपलं द रिझल्ट स्टोर इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंट आणि जो काही रिझल्ट जनरेट होणार आहे एंड सा तो आपल्या डेस्टिनेशन ऑपरेंट मध्ये स्टोर केला जाणार आहे म्हणून बघा एग्जांपल एंड एक्स कॉमा ट्रिपल झिरो एट एच म्हणजे काय करणार आहोत आपण जे काही एक्स मधलं कंटेंट्स आहे ते एक्स मधलं कंटेंट्स अँड ट्रिपल झिरो एट हे जे कंटेंट्स आहे त्या दोघांचं एंड करताना आपण त्यांना बीट बाय बीट एंड करणार आहोत म्हणजे प्रत्येक बीट झिरो असेल सपोज सोर्स ऑपरंट मधल्या एट बीटची व्हॅल्यू अँड डेस्टिनेशन ऑपरंटची एट बीटची व्हॅल्यू इथे अँड ऑपरेशनसाठी सर्व बायनरी व्हॅल्यू वापरल्या जातील वन अँड झिरो बट त्यात वन अँड झिरो व्हॅल्यू वापरताना आपल्याला इथे अँड ऑपरेशन यूज करायचं आहे म्हणजे तिथे आपण ते ऑपरेशन बीट बाय बीट यूज करणार आहोत पर व्हॅल्यूला ते यूज करणार आहोत सेकंड एक्झाम्पल बघा अँड एक्स कॉमा बी एक्स बी एक्स हा आपला सोर्स ऑपरंट आहे एक्स आपला हा डेस्टिनेशन ऑपरंट आहे दोघांच्या बरोबर आपण अँड ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत नंतर नेक्स्ट आहे बघा ऑर ऑपरेशन लॉजिकल ऑर ऑपरेशन जसं तुम्ही डी टी ईमध्ये ट्रूप टेबल बघितली असतील अँड ऑपरेशनचे ऑर ऑपरेशनचे सेम त्या ट्रूप टेबलनुसारच आपण इथे व्हॅल्यू पाहणार आहोत अँड आणि ऑर ऑपरेशनच्या तर बघा मग ऑर लॉजिकल ऑर दिज इन्स्ट्रक्शन बीट बाय बीट ऑर्स द सोर्स ऑपरंट दॅट मे बी अन इमिजिएट रजिस्टर ऑर अ मेमरी लोकेशन टू द डेस्टिनेशन ऑपरंट दॅट मे अ रजिस्टर ऑर अ मेमरी लोकेशन म्हणजे इथे सोर्स ऑपरंट काय असेल इमिजिएट डेटा असेल रजिस्टर असेल किंवा मेमरी लोकेशन असेल तसंच डेस्टिनेशन ऑपरंट काय आहे आपलं रजिस्टर किंवा मेमरी लोकेशन आहे आणि रिझल्ट लास्टला फायनली तो कुठे स्टोर केला जातो डेस्टिनेशन ऑपरंटमध्ये आता लॉजिकल ऑरला आपण तसं प्लस ऑपरेशनही म्हटलं जातं आणि अँड ऑपरेशन आहे त्या अँड ऑपरेशनला डॉट प्रोडक्ट असं म्हटलं जातं म्हणजे मल्टिप्लिकेशनही म्हटलं जातं त्याला बेसिकली डॉट प्रोडक्टच म्हणतात बट इथे हे ऑर ऑपरेशनला आपण प्लसही म्हणू शकतो द रिझल्ट इज स्टोर इन द डेस्टिनेशन ऑपरंट या ऑपरेशन्सचा रिझल्ट हा डेस्टिनेशन ऑपरंटमध्ये आपण स्टोर करून ठेवतो एक्झाम्पल आहे बघा सिंटॅक्स ऑर एक्स कॉमा फोर टाईम थ्री टाईम झिरो अँड एट एच म्हणजे ऑर ऑपरेशन जे काही आपले एक्स मधले एट सिक्स्टीन बीट आणि एटचे थ्री टाईम झिरो एटचे सिक्स्टीन बीट या दोघांचं आपल्याला ऑर परफॉर्म करायचे म्हणजे सिक्स्टीन बीट प्लस सिक्स्टीन बीट करायचे आपल्याला मीन्स यांची लॉजिकली ॲडिशन्स परफॉर्म करायची आहे नंतर नेक्स्ट आहे बघा नॉट ऑपरेशन लॉजिकल इन्वर्ट त्याला आपण म्हणतो लॉजिकल इन्वर्ट दिस इन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिमेंट्स द कंटेंट ऑफ अँड ऑपरंट रजिस्टर ऑर अ मेमरी लोकेशन बीट बाय बीट म्हणजे इथे काय केलं जातं निगेशन परफॉर्म केलं जातं निगेटिव्ह ऑप निगेटिव्ह ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं त्याला आपण म्हणतो नॉट त्याला दुसरं नाव आहे लॉजिकल इन्वर्ट म्हणजे इथे कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचं एक्झाम्पल आहे बघा नॉट एक्स जे काय एक्स रजिस्टरमध्ये व्हॅल्यूज असेल वन झिरो वन झिरो जी काय व्हॅल्यू असेल त्या व्हॅल्यूजवरती नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे म्हणजे वन व्हॅल्यू असेल तर तिला जा कॉम्प्लिमेंट काढायचं आहे वन असेल तर झिरो झिरो असेल तर वन या पद्धतीने आपण लॉजिकल नॉट ऑपरेशन वापरतो त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा एक्स ऑर 
एक्सॉर्ट त्याला काय म्हणतो लॉजिकल एक्सक्लुझिव्ह ऑन लॉजिकल एक्सक्लुझिव्ह ऑन बघा मग दिस इन्स्ट्रक्शन बीट बाय बीट एक्सॉर्ट द सोर्स ऑपरंट दॅट मे बी अन इमिजिएट रेजिस्टर ऑर अ मेमरी लोकेशन टू द डेस्टिनेशन ऑपरंट that may be a register or a memory location the result is stored in the destination operand command kashi vaparli jate apli ite x or x comma immediate data ghetla apan ite 0098h nantar x or x comma bx he zala aplo logical exclusive or operation tanantar next hai test operation test mhanje kay jasa apan arithmetic instruction madhe compare use kela तसं ती इथे लॉजिकल ऑपरेशन्समध्ये टेस्ट म्हणजे काय तर लॉजिकल कम्पेअर इन्स्ट्रक्शन लॉजिक कम्पेअर करण्याचे इन्स्ट्रक्शन तिला आपण म्हणतो टेस्ट इन्स्ट्रक्शन बघा मग द टेस्ट इन्स्ट्रक्शन परफॉर्म्स अ बीट बाय बीट लॉजिकल अँड ऑपरेशन ऑन टू ऑपरंट्स लॉजिकली अँड बाय अँड ऑपरेशन परफॉर्म करते टू ऑपरंट्सवरती धिस इज अ इन्स्ट्रक्शन इज अ टेस्ट इन्स्ट्रक्शन मग बघा एक्झाम्पल टेस्ट एक्स कॉमा बी एक्स म्हणजे जे काही एक्समधलं कंटेंट्स असेल अँड बी एक्स मधलं कंटेंट्स असेल दोघांवरती ते बीड बाय बीड अँड ऑपरेशन परफॉर्म करेल आणि ते करेक्ट आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेल किंवा रिझल्ट कम्पेअर करेल ओके नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आपल्या शिफ्टच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत एस ए एल ऑर एस एच एल एस ए एल ऑर एस सी एच एल ह्या डेस्टिनेशन अँड काउंटसाठी इन्स्ट्रक्शन्स वापरले जातात बघा मग एस ए एल म्हणजे काय द शिफ्ट अरिथमॅटिक लेफ्ट जो काही आपला एलिमेंट असेल तो लेफ्ट साईडला शिफ्ट करणे त्याला आपण म्हणतो शिफ्ट अरिथमॅटिकल लेफ्ट म्हणजे इथे नंबर आपण लेफ्ट साईडला शिफ्ट करायचा आहे बघा मग जर लॉजिकल लॉजिकल कंडिशन असेल किंवा लॉजिकल इक्वेशन आपल्याला शिफ्ट करायचं असेल तर आपण वापरणार आहोत शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट एस एच एल दोघांचंही वर्किंग सेम आहे एस ए एल अँड एस एच एल मग बघा मिनिंग लक्षात ठेवा एस ए एल शिफ्ट अरिथमॅटिकल लेफ्ट अँड शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट इन्स्ट्रक्शन्स परफॉर्म द सेम ऑपरेशन दे शिफ्ट द बीट्स इन द डेस्टिनेशन ऑपरंट टू द लेफ्ट म्हणजे जे काही डेस्टिनेशन ऑपरंट्सचे बीट्स आहेत ते आपण लेफ्ट साईडला शिफ्ट करणार आहोत टुवर्ड्स मोअर सिग्निफिकंट बीट लोकेशन फॉर इच शिफ्ट काउंट द मोस्ट सिग्निफिकंट बीट ऑफ द डेस्टिनेशन ऑपरंट इज शिफ्टेड इन टू द कॅरी फ्लॅग अँड द लिट सिग्निफिकंट बीट इज क्लिअर म्हणजे काय केलं जाईल जो काही आपला रिझल्ट असेल तो एल एस बीमध्ये असेल लिस्ट सिग्निफिकंट बीटमध्ये असेल तर त्याला काय केलं जाईल शिफ्ट केलं जाईल एक वन प्लेसने लेफ्ट साईडला शिफ्ट केलं जाईल आणि जे काही सिग्निफिकंट बीट असेल ते लिस्ट सिग्निफिकंट बीट आपलं क्लिअर केलं जाईल म्हणून एक्झाम्पलमध्ये बघा कसं वापरलं जातं एस ए एल ऑर एस एच एल सी एक्स कॉमा वन म्हणजे जेव्हा आपल्याला एका टायमाला लेफ्ट लेफ्ट साईडला शिफ्ट करायचं असेल त्यावेळी आपण डायरेक्टली ती व्हॅल्यू पुट करणार आहोत एस ए एलमध्ये अरिथमॅटिकल व्हॅल्यू ती काय आहे सी एक्स कॉमा वन म्हणजे वन एका टायमाला तो लेफ्ट कर लेफ्टकडे शिफ्ट कर आणि जर आपल्याला मल्टिपल टायमाला शिफ्ट करायचं असेल नंबर चार वेळा पाच वेळा दोन वेळा तीन वेळा तेव्हा आपण ती व्हॅल्यू कशामध्ये घेणार आहोत काउंटिंगची शिफ्टिंगची व्हॅल्यू आपण ही काउंटर रेजिस्टरमध्ये घेणार आहोत म्हणजे सी एलमध्ये म्हणून नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे मोर दॅन वन टाइम जर आपल्याला शिफ्ट करायचं असेल एखादा रिझल्ट किंवा एखादा नंबर लेफ्ट साईडला तर ती व्हॅल्यू आपण काउंटर रेजिस्टरमध्ये घेणार आहोत सी एल म्हणून एस ए एल ऑर एस एच एल एक्स कॉमा सी एल सी एलमध्ये जेवढी काही व्हॅल्यू असेल त्या तेवढ्या व्हॅल्यूनुसार आपल्याला एक्स हा लेफ्ट साईडला शिफ्ट करायचं आहे सेम ने नेक्स्ट एस ए एल म्हणजे लेफ्ट साईडला शिफ्ट करणे तसंच एस ए आर म्हणजे राईट साईडला शिफ्ट करणे आणि एस एच आर म्हणजे काय लॉजिकल ऑपरेटर किंवा लॉजिकल रिझल्ट हा राईट साईडला शिफ्ट करणे बघा मग द शिफ्ट अरिथमॅटिकल राईट एस ए आर अँड शिफ्ट लॉजिकल राईट एस एच आर इन्स्ट्रक्शन शिफ्ट द बीट्स ऑफ द डेस्टिनेशन ऑपरंट टू द राईट साईड म्हणजे जे काही डेस्टिनेशन ऑपरंट्स आहेत ते आपल्याला राईट साईडला शिफ्ट करायचे मग बघा एस ए आर ऑर एस एच आर सी एक्स कॉमा वन एक बीटने जर आपण लेफ्ट केले तर तिथे डायरेक्ट वन व्हॅल्यू दिली जर आपल्याला वनपेक्षा जास्त बीटने जर ते राईटला शिफ्ट करायचे असेल 
तर मग आपण ती व्हॅल्यू काउंटर रेजिस्टर मध्ये घेणार आहोत सी एल म्हणून एस ए आर ऑर एस एच आर एक्स कॉमन सी एल नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन आहे बघा आर ओ आर आर ओ आर अँड आर ओ एन आता जशा शिफ्टच्या इन्स्ट्रक्शन आहेत तशा ह्या कशाच्या आहेत रोटेट इन्स्ट्रक्शन आहेत मग बघा आर ओ एल म्हणजे रोटेट लेफ्ट आणि आर ओ आर म्हणजे काय रोटेट राईट मग बघा आर ओ एल इन्स्ट्रक्शन आर ओ एल डेस्टिनेशन कॉमा राईट सॉरी डेस्टिनेशन कॉमा काउंट जेवढा काउंट दिला असेल तेवढा आपल्याला डेस्टिनेशनला रोटेट करायचं मग बघा दिस इन्स्ट्रक्शन रोटेट्स ऑल बीट्स इन अ स्पेसिफाईड बाईट और वर्ड टू द लेफ्ट सम नंबर ऑफ बीट पोजिश बीट पोजिशन्स म्हणजे जेवढे काही स्पेशि स्पेसिफाईड केलं असेल रोटेशन्स किती रोटेट करायचे बाईटला किंवा वर्डला लेफ्ट साईडला त्यासाठी आपण आर ओ एल ही इन्स्ट्रक्शन्स वापरणार आहोत मग बघा एक्झाम्पल आर ओ एल सी एक्स कॉमा वन एका वेने त्याला रोटेट केलं जाईल वन बीटने त्याला रोटेट केलं जाईल नंतर आहे मू सी एल कॉमा झिरो थ्री एच म्हणजे काय झिरो थ्री एच आपल्याला काय करायचं आहे सी एलमध्ये मू करायचं आहे मग जो काही आपला डेस्टिनेशन ऑपरंट असेल त्याला आपल्याला थ्री टाइम्स रोटेट करायला लागेल नंतर आर ओ एल बी एल कॉमा सी एल सी एलमध्ये जेवढी काही व्हॅल्यू दिली असेल त्या व्हॅल्यूनुसार आपल्याला बी एलला रोटेट करायचं आहे सेम तसंच आर ओ आर म्हणजे काय रोटेट राईट इन्स्ट्रक्शन रोटेट डेस्टिनेशन कॉमा काउंट डेस्टिनेशनच्या याला जेवढा काही काउंट दिला असेल सी एल सी रेजिस्टरमध्ये त्यानुसार रोटेट करणे राईट साईडला मग बघा दिस इन्स्ट्रक्शन रोटेट्स ऑल बीट्स इन अ स्पेसिफाईड बाईट ऑर वर्ड टू द सम राईट टू द राईट सम नंबर ऑफ बीट्स पोझिशन म्हणजे काय जेवढा काही आपल्याला राईट साईडला जेवढा रोटेट करायचं असेल जेवढे सी ए सी एल रजिस्टरमध्ये जेवढ्या टाईम नंबर्स दिलेले असतील तेवढ्या वेळा आपल्याला त्याच्या बीट्स पोझिशनला रोटेट करायचे राईट साईडने मग बघा आर ओ आर सी एक्स कॉमा वन वन टाईम त्याला रोटेट करणे राईट साईडला नंतर आर ओ आर बी एल कॉमा सी एल म्हणजे सी एलमध्ये दिलेल्या व्हॅल्यूनुसार त्याला रोटेट करणे बी एलला रोटेट करणे तसंच नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन आहे रोटेट विथ कॅरी फ्लॅग लेफ्ट साईडला रोटेट करायचं आहे रोटेट विथ कॅरी फ्लॅग मीन्स आर सी एल इन लेफ्ट साईड अँड आर सी आर म्हणजे काय रोटेट विथ कॅरी फ्लॅग इन राईट साईड म्हणून बघा आर सी एल इन्स्ट्रक्शन आर सी एल डेस्टिनेशन कॉम अकाउंट दिज इन्स्ट्रक्शन रोटेट्स ऑल बीट्स इन स्पेसिफाईड बाईट ऑर वर्ड सम नंबर ऑफ बीट पोझिशन टू द लेफ्ट अलॉंग विथ द कॅरी फ्लॅग यामध्ये कॅरी फ्लॅगही रोटेट केला जाईल जो काही रिझल्ट आला असेल त्या रिझल्टनुसार कॅरी फ्लॅग इथे रोटेट केला जाईल लेफ्ट ऑर राईटला म्हणून बघा आर सी एल सी एक्स कॉमा वन मूव्ह केलं सी एलमध्ये झिरो फोर एच त्यानंतर जो काही रिझल्ट आला असेल आपल्याला ए एच ए एलमध्ये सपोज झिरो फोर मूव्ह केलेत आपण झिरो फोर सी एलमध्ये आता काउंटर रेजिस्टरमध्ये काय आहे झिरो फोर म्हणजे ए एलला आपल्याला किती वेळा रोटेट करायचं आहे तर फोर टाइम्स मग बघा सी एलची व्हॅल्यू झिरो फोर आहे मग ए एलच्या रिझल्टला आपण रोटेट केलं फोर टाइम्स बट कुठे रोटेट केलं लेफ्ट साईडला विथ कॅरी फ्लॅग नंतर नेक्स्ट आहे बघा आर सी आर इन्स्ट्रक्शन आर सी आर डेस्टिनेशन कॉम अकाउंट म्हणजे आर सी आर मीन्स काय रोटेट राईट विथ कॅरी फ्लॅग मग बघा दिस इन्स्ट्रक्शन रोटेट्स ऑल बीट्स इन अ स्पेसिफाईड बाईट ऑर वर्ड सम नंबर ऑफ बीट पोझिशन्स टू द राईट अलॉंग विथ द कॅरी फ्लॅग म्हणून एक्झाम्पल आहे आर सी आर सी एक्स कॉमा वन वन टाइम्सने रोटेट करायचं आहे त्याला विथ कॅरी नंतर मू सी एल कॉमा फोर एच फोर एच आय सी एलमध्ये म्हणून आपल्याला राईटमध्ये काय करायचं आहे त्याला रोटेट करायचं ए ला फोर टाइम्स हे झाले आपले लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन्स हा व्हिडिओ एकदम काळजीपूर्वक बघा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा